വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇസ്മി സിറാജ് നിലമ്പൂർ എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠം തുടരുന്നു ഇന്ന് ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിൽ ഇവിടെ ഈ ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം എത്രയാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം ഈ ശ്രേണിക്കൊക്കെ ഓരോ അഡ്രസ്സുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ഒന്നാം പദം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പദം അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഏഴിൻ്റെ സ്ഥാനം അത് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് ഇത് നാലാമത്തെ പദം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം ഏഴാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം ഏഴ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അഞ്ച് കിട്ടിയത് അഞ്ചിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഏഴ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഓക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഒരു എന്നാം പദം തന്നിട്ട് മറ്റൊരു എന്നാം പദം കാണാൻ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ശ്രേണി ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്രേണി ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ എൻ മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ഏഴാമത്തെ പദം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദ്യം വരിക എങ്ങനെ ഈ ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പദം ഏഴ് എന്ന് തന്നു ഏഴ് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എട്ടാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പദം ഏഴ് തന്നു ഇനി കാണേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ പദം എത്രയാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രേണി തന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എട്ടാമത്തെ പദം നോക്കി എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് ഇതുപോലെ ശ്രേണി തരുന്നില്ല നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഴാമത്തെ പദമാണ് തന്നത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഏഴിനോ സോറി മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് എട്ട് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടുക അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ എങ്ങനെ 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 ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് തന്നത് മൂന്നാമത്തെ പദം ഏഴ് എന്ന് തന്നു കാണേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ പദമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് എട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പദമായ ഏഴിനോട് അഞ്ച് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ച് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പദത്തോട് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് തവണ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നർത്ഥം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം ചോദ്യം മാറ്റാം നാലാമത്തെ പദം നാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ പദം ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ശ്രേണിയിലെ നാലാമത്തെ പദം ഒമ്പതാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ഏഴാമത്തെ പദം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഏഴാമത്തെ പദം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ അല്ലെ നാലിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാലാമത്തെ പദത്തോട് ഏ നാലാമത്തെ പദം ഒമ്പതാണല്ലോ നാലാമത്തെ പദത്തോട് നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലേ ഏഴ് കിട്ടുക മൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാ ഒമ്പതിനോട് മൂന്ന് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി മൂന്ന് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് തവണ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നർത്ഥം നോക്കാം ഇവിടെ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണല്ലോ അപ്പം മൂന്നും പൊതുവ്യത്യാസമായി രണ്ടും കൂടിച്ചാൽ ആറ് ആറ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നോക്കാം ഏഴാമത്തെ പദം പതിനഞ്ചാണോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാമത്തെ പദം പതിനഞ്ച് ഏഴാമത്തെ പദം പതിനഞ്ച് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പദം ഈ സമാന്തര സേനയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ പദം പതിനൊന്നാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദം നമുക്ക് കാണണം ഈ ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദം കാണണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 
അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഏഴ് കൂട്ടിയാലാണ് അല്ലെ അഞ്ചിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ പദത്തോട് പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴ് തവണ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നിനോട് അല്ലെ അഞ്ചാമത്തെ പദം പതിനൊന്നിന് അതിനോട് ഏഴ് കൂട്ടണം എന്ത് കൂട്ടണം ഏഴ് ഡി കൂട്ടണം സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഏഴ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു വ്യത്യാസം അത് രണ്ടാണ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പ്ലസ്സും ഗുണനവും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ബോർഡ് മാസ് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൂട്ട് ആദ്യം പതിനൊന്നും ഏഴും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടും ഏഴും ഗുണിച്ച പതിനാല് പതിനാലും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുത്തരം കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണോ ഈ ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദം ഇന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാം പദം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിമൂന്നാം പദം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിമൂന്നാം പദം നാൽപ്പതും ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നും ആയാൽ ശ്രേണിയുടെ ഇരുപതാം പദം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദ്യം എങ്ങനെ വന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിമൂന്നാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം നാൽപ്പതാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് എങ്കിൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപതാം പദം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ പതിമൂന്നാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാം പദമാണ് കാണേണ്ടത് പതിമൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം പതിമൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് കിട്ടുക ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിമൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദമായ നാൽപ്പതിനോട് എന്ത് കൂട്ടണം ഏഴ് ഡി കൂട്ടണം ഏഴ് ഡി കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴ് തവണ കൂട്ടണം എന്നർത്ഥം ഇവിടെ നാൽപ്പത് പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മൂന്നും ഏഴും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ അത്രയാണ് മൂ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സമം നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര സേനയുടെ ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തൊന്നാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം പദം എഴുപതും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചും ആയാൽ ആ ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി ആറാം പദം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി ആറാം പദം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തൊന്നാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറാം പദമാണ് കാണേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തി ഒന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്താറ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തിയൊന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തൊന്നാം പദമായ എഴുപതിനോട് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഡി കൂട്ടണം അഞ്ച് ഡി കൂട്ടണം സമം എഴുപത് പ്ലസ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമം എഴുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും എഴുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതേ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ഇരുപതാം പദം എഴുപതും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചും ആയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നും ആയാൽ ഈ സമാന്തര സേനയുടെ പതിനഞ്ചാം പദം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ ഇത് ബാക്കിലോട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഇരുപതാം പദം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പദം പതിനഞ്ചാം പദമാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടാണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെ 
എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരുപതാം പദം എഴുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാണേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം പദം കാണണം നോക്കണേ ഇരുപതിനോട് എത്ര കുറച്ചാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് കുറച്ചാലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപതാം പദമായ എഴുപതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഡി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാം പദമാണ് കാണേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചതാണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാമത്തെ പദമായ എഴുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഡി കുറച്ചാൽ മതി സമം എഴുപത് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എഴുപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ചാനൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു വ